Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar, and this is the SMAP initiative, Samjo Mains Answer Writing Program. I'm so happy the way you are participating. इतनी बढ़ चढ़ के सब हिस्सा ले रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं. And let's continue this motivation in writing answers, reviewing for your peers. लेकिन इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करो. एक हजार लाइक्स चाहिए मुझे ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके, और लोग पार्टिसिपेट कर सकें. और आपके साथ और भी लोग बहुत सारे फायदा उठा सके इस इनिशिएटिव का राइट दिस इज डे टू आज का क्वेश्चन भी जोग्राफी पे था द क्वेश्चन वॉज इंडियाज रिवर इको सिस्टम कंजर्वेशन नीड्स मोर कॉम्प्रीहेंसिव मैनेजमेंट देन मियर फंड्स क्रिटिकली एनालाइज काफी लोग कंफ्यूज हुए हैं मुझे बताया गया है अलॉट ऑफ यू फेस्ड इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं एज यूजल दो आंसर्स शॉर्टलिस्ट करके हम आपको दिखा रहे हैं इनसे आपको सीखना है काफी कुछ and you have to work harder so that tomorrow you can come to the top list the top answer for today is by anirban sarkar good job anirban a big shout out to you so many students had participated kafi logo ne badh chadh ke hissa liya hai inme se sabka answer hum review nahi kar pa rahe lekin hamara main agenda ye hai ki aapko ek do answer aise bataye jisse ki aap self evaluation kar sako right so let's start with the first answer parameters hamare wohi rahenge word limit identifying pillars बिल्डिंग अधेरिंग टू कॉन्टेक्सट कॉन्टेंट क्वालिटी क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंटेशन अच्छा काफ़ी लोगों ने एक अजीब सा कंसर्न दिखाया सम व सेंग दैट इट इज़ पॉसिबल दैट वी माइट नॉट बी एबल टू रेप्लीकेट सच आंसर्स इन द रियल एग्जाम फेयर नफ बट एक चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी मैं आपको तीन पॉइंट्स बताता हूँ उसके बेसिस पे समझना पहली बात यहाँ पर हम उन आंसर्स को देख रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आंसर्स किसी ने लिखे हैं या काफ़ी अच्छा कंटेंट किसी ने क्रिएट किया है जिससे कि आप अपने नोट्स में उनको ऐड कर सको और आपकी वैल्यू एडिशन हो और आपके पास रिवाइज करने के लिए अच्छे पॉइंट्स हो पॉइंट नंबर टू इट इज़ ट्रू कुछ लोगों के लिए फिजिबल नहीं होगा लेकिन आप ये देखो कि आप टारगेट क्या सेट करना चाहते हो अपने लिए आप हंड्रेड अचीवमेंट के लिए ट्राई करोगे हंड्रेड कभी भी अचीव नहीं हो पाता है ट्रू लेकिन अगर आप 100% परसेंट के लिए तैयारी करोगे तो शायद आप 50% परसेंट रेप्लीकेट कर पाओगे एग्जाम में अगर आप तैयारी 50% परसेंट के लिए करोगे तो क्या एग्जाम में 20-25% परसेंट से काम चल जाएगा यह आपको सोचना पड़ेगा पॉइंट नंबर थ्री इन द एक्चुअल पेपर यू माइट नॉट गेट इक्वल वेटेज टू ऑल द ट्वेंटी क्वेश्चन आप पेपर देने गए हो 20 क्वेश्चन आपने देखे हैं सब में आपको बराबर नॉलेज नहीं होगी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ हवा नहीं है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप चैंपियन हो तो जिनमें चैंपियन हो एटलीस्ट वहां तो आप 100 परसेंट एफर्ट लगाओगे एक मिथ है मार्केट में कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं आपको बोलते हैं कि सात आठ मिनट आपको हर क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाना है आई एम सेइंग दिस इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड जिस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा आंसर लिखने का कॉन्फिडेंस है जो फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको आप सबसे पहले अटैम्प्ट करोगे वहां पर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे आखिरी का एक घंटा आप उन क्वेश्चन को दोगे जो कि या तो टेन मार्क्स के हैं या आपको अच्छे से नहीं आते हैं उनमें आप स्क्रिबल करोगे यू वो ट्राई टू एक्सट्रैक्ट थ्री मार्क्स फोर मार्क्स फाइव मार्क्स वेर एवर पॉसिबल दस मार्क्स वाले में तो आप डेढ़ दो मार्क्स भी मिल जाएंगे अगर चार पांच क्वेश्चन में उसमें भी खुश हो जाओगे एटलीस्ट यू विल गेन टेन ट्वेल्व थर्टीन आउट ऑफ इट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट आर देर जहाँ पे आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए जिनको आप अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर सकते तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारी हैं ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट तब जाके एवरेज कर पाओगे एवरेज के पीछे मत भागो और एग्जाम में नर्वसनेस इतनी ज़्यादा होती है जब पेन स्क्रिबल कर रहे होते हैं और बहुत घिस 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 की आवाज़ आती है उस टाइम पे काफ़ी लोगों को पैनिक अटैक्स भी आते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपने 100 परसेंट के लिए मेहनत की थी उसमें से जो 50 परसेंट आपको याद आ रहा है वो ही आपको हेल्प करेगा इसीलिए जब टाइम है तो मेहनत कर लो जब टाइम नहीं होगा तो मेहनत करने का टाइम नहीं होगा रिविजन का ही टाइम मिलेगा राइट right, सो so अनिरबन के आंसर पर आते हैं अनिरबन सरकार अब एक शॉर्ट आउट टू यू बहुत मेहनत से आपने आंसर लिखा है दिख रहा है एंड आई रियली होप दैट विल कंटिन्यू द गुड वर्क देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी इंडियाज रिवर इको सिस्टम कंजर्वेशन नीड्स मोर कॉम्प्रीहेंसिव मैनेजमेंट देन मियर फंड्स फंड्स अवेलेबल हैं लेकिन और कॉम्प्रीहेंसिव मैनेजमेंट की जरूरत है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर इको सिस्टम कंजर्वेशन तो यहाँ पे पिलर्स क्या होंगे द फर्स्ट पिलर वुड बी अबाउट रिवर कंजर्वेशन मैनेजमेंट उसके बाद सेकेंड पिलर वुड बी अबाउट कॉम्प्रीहेंसिव मैनेजमेंट द थर्ड पिलर इज जस्ट मियर फंड्स and the fourth pillar is to critically analyze thodi kamiyan nikalni hogi jab kamiyan nikalte hain hamesha ye baat dhyan rakhna that there is a meter that you have to keep in mind bahut hi negative points nahi dene hain bahut zyada positive points nahi dene hain you have to always take a middle stand 
बीच का रास्ता देना है और क्रिटिकली एनालाइज में आपको थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाना है बहुत ज़्यादा नहीं जाना है थोड़ा सा पॉजिटिव भी रखना है आउटलुक बट ओवरऑल योर स्टैंड हैज़ टू बी स्लाइटली नेगेटिव थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना है ये डायरेक्टिव जनरली एक मिथ क्रिएट कर देते हैं लोगों के मन में कि आपको एग्जामिन में कुछ लिखना है एनालाइज में कुछ लिखना है एल्यूसिडेट में कुछ लिखना है घूम फिर के आंसर सिमिलर ही लिखे जाते हैं सब में ये बात मान लो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है दैट What particular stand you have to take in a particular question? What is the theme of the question? जब topic की theme और question की theme के पीछे भागना शुरू करोगे तब आपका analysis बहुत ही strong होता जाएगा You'd be able to understand कि what is that particular news that triggered this question. Although that news is not been asked in the question, that particular current affair piece has not been quoted in this question, but the theme is same. So you have to talk about that also. आपने lockdown के time पर news पढ़ी होगी कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी रिवर्स हैं साफ हो गई थी रिवर साफ होने से सबसे पहली चीज़ दिमाग में सबके ये आई दैट पॉपुलेशन उतनी ही है ऑल द फैक्टर्स दैट लीड टू पोल्यूशन एक्सेप्ट वन और टू आर द सेम सिर्फ इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं उसकी वजह से अचानक से इतनी फ्रेश रिवर्स दिखाई दे रही हैं रिलीजियस प्रैक्टिस बंद हो गई हैं तो इसका मतलब जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का हो सकता है वो रिलीजियस प्रैक्टिस का हो सकता है सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से हो सकता है पीपल आर इन दर होम्स दे नॉट ऑन दी बैंक्स ऑफ द रिवर तो रिवर के बैंक्स पे पोल्यूशन कम हो रहा है इंडस्ट्रीज आर क्लोज इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करके यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द पॉलिसीज द स्कीम्स दैट आर बींग इम्प्लीमेंटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मे बी दे आर लैकिंग द फोकस टूवर्ड्स दीज मेजर एरियाज इस एजेंडा से आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना था एंड देन वी टॉक अबाउट रिवर इको सिस्टम मैनेजमेंट यू जस्ट डोंट हैव टू टॉक अबाउट पोल्यूशन और भी बहुत चीज़ें आती हैं वी टॉक अबाउट द इको सिस्टम आप रिवर के अंदर स्पीचीज रिचनेस की बात करोगे फ्लोरा फोना यू वो टॉक अबाउट एग्रीकल्चर विच इज डिपेंडेंट ऑन वाटर यू वो टॉक अबाउट ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन यू वो टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और फिर कॉम्प्रीहेंसिवली उसको कवर करने की कोशिश करोगे आई एक्सपेक्टेड कि सबसे पहले सब लोग रिवर इको का एक बबल बना के सिंपली एरोज डाल के ये बताएंगे कि यहाँ पे कौन से कौन से स्टेक होल्डर्स हैं आइदर दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस इको और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्यूटिंग दिस इको तो जो डिपेंडेंट हैं उनके एरो आउटवर्ड्स बनाओ जो पल्यूट कर रहे हैं उनके एरो इनवर्ड्स बनाओ सिंपल तरीके से समझ में आ गया दिस कुड हैव बीन डन इन द इंट्रोडक्शन सेल्फ इससे होता क्या कि अगर आपने इकोसिस्टम मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन दे दिया देन लेटर ऑन यू वो टॉक अबाउट इन दी बॉडी हाउ दी स्टेक होल्डर्स हैव टू बी मोर एफिशियंट इन मैनेजिंग द इको सिर्फ गवर्नमेंट के पास फंड होना उन स्कीम्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा एक बिहेवियरल चेंज एक सोसाइटी में नए नॉर्म्स की जरूरत है You can't suddenly flip all the religious norms, the societal norms, but you will have to move in the right direction. Public awareness की भी यहाँ पे काफी जरूरत है And when you're talking about funds and schemes, उनको भी mention करना जरूरी है What are the schemes that are being implemented? Since you're talking about the ecosystem, river ecosystem of the entire country, you would say there are various rivers in India. वो perennial rivers भी है non perennial rivers भी है Peninsular rivers are short in their distance. वहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन की सिचुएशन नहीं क्रिएट होती है बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी साउथ इंडिया में कंपेरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू यूपी बिहार दी नॉर्थ इंडियन रीजन दी ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया और जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है रिवर के ऊपर तो वहाँ पर पोल्यूशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं पे किया गया इस तरीके से फ्लो बनाना था राइट तो पहले आंसर को देखते हैं हम अनिरबन सरकार देखो अनिरबन द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन सी इन योर आंसर इज दैट दी इंट्रोडक्शन इज वेरी लॉन्ग यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में मेंशन करने की इतनी खास जरूरत नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड एवरीथिंग कैन कम इन दी बॉडी यू हैव टू मेक योर इंट्रोडक्शन सो क्रिस्प दैट इमीडिएटली आई नो व्हाट यू गोइंग टू टॉक अबाउट इन दी बॉडी एंड कंक्लूजन पोर्शन एंड आई कैन स्किप थ्रू अ फ्यू लाइन एंड स्टिल आई वुड नो दैट यूर राइटिंग राइट द चैलेंजेस पोर्शन इज फाइन यू कैन राइट दिस एज द बिगिनिंग ऑफ योर बॉडी बिकॉज दिस वुड मेक सेंस यू आर टॉकिंग अबाउट द इशूज टू दिस रिवर इको Now in this page, the first thing that I notice is that you are leaving a lot of space. इसका मतलब ये है कि आप definitely अपनी word limit तो cross करोगे ही but वो word limit को आप concise तरीके से दिखा सकते थे तो ये double loss हुआ है आपका The recent initiative thing is fine. Namami Gange program, Ganga Action Plan इन सब चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए मैप में ब्रॉडली रिवर्स को बता रहे वो भी ठीक है लेकिन ये जो मैप है दिस कुड हैव बीन इन द इंट्रो और द बिगिनिंग ऑफ बॉडी इट सेल्फ जहाँ पर आप क्लियरली बताते एक दो लाइन में लिखो दैन इंडिया हैज़ अ लॉड ऑफ पेरिनियल नॉन पेरिनियल रिवर्स इनमें से 
आप यहाँ पर थोड़ा सा शेडेड पोर्शन दिखा दो दैट दी पेरिनियल रिवर्स आर द फोकस फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी सो मेनी इंडस्ट्रीज नियर द रिवर्स एंड अ लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड दीज रिवर्स आर लॉन्ग सो अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज़ टू बी डन ये जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं इनको आप कंसाइज कर सकते हो वन लाइन ईच सिंपली मैंशन करो ना एक बुलेट पॉइंट बनाया एक लाइन में आपने लिखा क्या है तो इस पूरे पोर्शन को यू हैव इजीली कन्फाइंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन इट तो नीचे आपके पास काफ़ी जगह निकल के आती थोड़ा सा री एडजस्टमेंट करनी है प्रेजेंटेशन को ठीक से करना है उससे हो जाएगा अब आप आ गए हो वे फॉरवर्ड पे वे फॉरवर्ड से पहले आपको अपनी बॉडी को भी कंक्लूड करना है बॉडी के कंक्लूजन में यू वुड राइट अबाउट द लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर्स स्टेक होल्डर्स को एफर्ट और लगाने पड़ेंगे फंडिंग क्लियरली अवेलेबल है गवर्नमेंट भी फंड कर रही है वर्ल्ड बैंक से भी फंड आ रहे हैं लेकिन उनको सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है फंड्स आइडल हैं एंड देन यू वो टॉक अबाउट द कंक्लूजन वे फॉरवर्ड तो वे फॉरवर्ड को छोटा रखो इंट्रोडक्शन को छोटा रखो बॉडी को थोड़ा बड़ा रखो इस केस में दिस क्वेश्चन वॉज फॉर फिफ्टीन मार्क्स आई वुड गिव दिस अबाउट एट पॉइंट फाइव आउट ऑफ फिफ्टीन इसको और इम्प्रूव कर सकते हो एंड आई एम श्योर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज यू वुड अगेन कम अप एज द मोस्ट पॉपुलर आंसर बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल राइट सो नेक्स्ट इज अ स्पेशल आंसर फ्रॉम अमरीन सलीम अमरीन आपने भी काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है योर इंट्रोडक्शन इज वेरी क्रिस्प आपने यहीं पे ही डायग्राम बनाया है दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज इससे मुझे आगे फटाफट रीड करने में काफ़ी आसानी हो रही है और आपका जो इनिशियल इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो बॉडी की शुरुआत है ये काफ़ी क्लीन और स्पेशियस दिख रही है so it is easy to read your points you could also shade this portion to talk about the focus of the schemes and the focus of your answer this is fine that you're talking about the funds that are being used in namami gange program you've also mentioned about nrcp which is also good jal jeevan mission jal shakti abhiyan all these schemes have been mentioned the important ones and this is absolutely fine so this would be considered as a good way of starting your body फिर उसके बाद चैलेंजेस लिख रहे हो एक वर्ड में चैलेंजेस लिखना इज फाइन इसमें कोई बुरी बात नहीं है बट यू आर लेफ्ट विद सम स्पेस यू कैन यूज दिस यहाँ पे आप स्टेक होल्डर्स के बारे में बात कर सकते हो थोड़ा सा और कॉम्प्रीहेंसिव वाले पार्ट को जो पिलर है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से पुटअप कर सकते हो देन यू आर टॉकिंग अबाउट इवन दो देर आर लॉड ऑफ फंड बट स्टिल वट आर दी लैब्सेज एंड वट आर दी रीजन दिस इज अ गुड वे ऑफ पुटिंग अप योर पॉइंट यूर बिल्डिंग अप मोमेंटम नाउ एंड देन यू हैव मूवड ऑन टू दी वे फॉरवर्ड पार्ट वे आर टॉकिंग अबाउट encouraging farmers to shift to organic farming see the first thing is not about farming farmers ek tarike se deprived wali janta mein aate hain unko aapko last mein address karna hai farmers ke upar aap immediately jaake apne resolutions nahi thopoge aap shuruaat industry se karoge because they have the resources they have money they can build new technology unke upar harsh measures laaye ja sakte hain kuch level tak to ensure that the ecosystem survives farmer ke upar ye ऑर्गेनिक फार्मिंग इमीजिएटली नहीं डाल सकते आप एनकरेज आप कर रहे हो ठीक है बट दिस पॉइंट कुड हैव बीन ऑन दी थर्ड और फोर्थ लेवल और वे फॉरवर्ड में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन स्टेक होल्डर्स पे जो भी आपने बात की है सभी स्टेक होल्डर्स पे एक एक पॉइंट डाल दो सबसे आसान तरीका होता है वन पॉइंट टीच फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स क्या क्या उनके लिए किया जा सकता है रिलीजियस प्रैक्टिस में प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए इलेक्ट्रिक क्रेमेशन अगर लोग फॉलो करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि इसमें ज़बरदस्ती आप रूल्स बना दो बट एनकरेजमेंट पब्लिक अवेयरनेस लोगों को एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में जागरूक करो जिससे कि अपने आप जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे बढ़ के नई नई सोसाइटी के नॉर्म सेटअप करना शुरू करेंगे एंड इवेंचुअली इन अ फ्यू ईयर्स इन अ फ्यू डेकेड्स दिस वुड इम्प्रूव और साथ साथ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन चल ही रही है और बिहेवियरल चेंज जब आएगा तो रिवर बैंक्स का पोल्यूशन बचेगा ये कॉम्प्रीहेंसिव नेचर को आपको वे फॉरवर्ड में डिस्कस करना चाहिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बॉडी की शुरुआत में स्टेक होल्डर्स और कंक्लूजन में स्टेक होल्डर्स के बीच में आप पॉलिसी लैब्सेस की बात करोगे ताकि आपके वे फॉरवर्ड में देर इज सम पॉजिटिव आउटलुक दैट यू एज एन एस्पायरेंट और एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट डज नॉट ओनली वॉन्ट टू क्रिब अबाउट दी इशूज अब आपने क्रिटिकली एनालाइज कर लिया है मेजर चंक में वे फॉरवर्ड जब बता रहे हो तो कुछ एक पॉजिटिव आउटलुक लेके आओ हाउ यू कैन इम्प्रूव दिस सो दैट You know the challenges, you know the issues, but you also have a vision how to improve the particular thing. Critical analysis में ये नहीं कि सब कुछ आप negative ही बोलते चले जाओगे और way forward छोटा रखोगे. Way forward को wordings में छोटा रखना है, लेकिन उसकी value आपको बहुत ही strong रखनी है. अब questions धीरे-धीरे tough ही आएंगे, because मैं कोई एक particular newspaper या news article से question उठाके नहीं डालता हूँ. मेरे questions में आपको कुछ hints मिलेंगे, कुछ hidden 
थीम्स मिलेंगी उनको आपको धीरे धीरे समझना होगा और यूपीएससी भी आपके साथ यही करता है डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एक कोई थीम होती है जिसमें कोई ट्विस्टेड एंगल आता है टू टेस्ट वेदर यू हैव अंडरस्टूड दी थीम वेदर यू अंडरस्टैंड द लिंकेजेस बिटवीन ऑल द इश्यूज दैट आर देयर और आप किस तरीके से अपने पिलर्स को खड़े करके उनके बीच में लिंकेज बनाना जानते हो इसी को हम सीखेंगे अक्रॉस न्यूमरस वीडियोज आने वाले दिनों में तो जितने भी क्वेश्चन टफ आए डरना नहीं है एक बार सोचो वॉट कुड बी दिलर्स वट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वट इज द थीम ऑफ द टॉपिक वाई इट इज इन द न्यूज क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन और किस तरीके से डायरेक्शन देनी है मुझे अपने स्टैंड को सेंटर पे रखना है कि थोड़ा सा नेगेटिव रखना है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी रख रहे हो थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी डालने होंगे अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा नेगेटिव थीम की तरफ जाने के लिए बोला गया है तो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स पे खत्म करना जरूरी है ऑलवेज एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट विद सम होप दैट थिंग्स कैन बी बेटर Right, so these were the two answers that I wanted to discuss today. If you want to participate in the SMAP initiative, I'll drop a link in the description. Join our Telegram channel, download the Samjhu Learning app, and you can get started. I hope that you enjoyed watching this video. See you in the next one. But ha, thousand likes nahi aaye, to dekhna audio podcast pe aajunga wapis. All right, thank you.